ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഹോമിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി റോജിൻ ക്യാമറമാൻ നീൽ ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ രാഹുൽ ജേട്ടാണ് ഉള്ളത് നമസ്കാരം 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 ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രയോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മങ്കി പെൻ ജോ ആൻഡ് ദ ബോയ് ഇപ്പൊ ഹോമിലും ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു റീജോയിനിങ് ഫീൽ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പറയാം സിനിമ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് വളരെ വലിയ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് മങ്കിപ്പൻ മുതൽ തന്നെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഉണ്ട് സോ ഡെയിലി ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാരെക്കാൾ കൂടുതൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരും സോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റീജോയിനിങ് ഫീൽ ഇല്ല നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ഹോംലി ഫീൽ തന്നെയാണ് പടത്തിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഹോംലി ഫീൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് പേരും എല്ലാവരും ചേട്ടന്റെ സിനിമ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറമാൻ ആയിട്ട് നീൽ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ സിനിമയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കമ്പനി ഇപ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആയതൊക്കെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചില എനിക്ക് രാഹുലിനെ നേരത്തെ അറിയാം ഞങ്ങളൊരു മീഡിയ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോയിരുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങള് മീൻസ് പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നീലിനെ മങ്കിപ്പന്റെ ക്യാമറമാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇപ്പോ ആസ് എ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ റൈറ്റർ എനിക്ക് ഇവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രാഹുൽ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഹോമിൽ തന്നെ രണ്ട് പാട്ടുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിനിമയുടെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സോങ് അപ്പൊ അതിലിപ്പോ ഒന്ന് എന്റെ ലിറിക് വീഡിയോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സോങ് ശരിക്കും നമ്മള് സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഫീല് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ കമ്പോസ് ചെയ്ത് തന്ന അപ്പൊ അത് അത് കേട്ടിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ക്രീൻ പ്ലേ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാഹുൽ അനിയന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു സിനിമയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ടിന്റെ തലേന്ന് മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ടെക്നീഷ്യൻസ് ഒരാളായിരിക്കും ക്യാമൺ ഡി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ത്രൂഔട്ട് കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു കളർ പാലറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിത് ഈ സീൻ നൈറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വിഷ്വലി നമുക്ക് അതിന് ആ സിനിമ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈവൻ പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഇപ്പൊ രാഹുലിനാണെങ്കിലും നീലിനാണെങ്കിലും എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വളരെ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ് അവരെ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് പറഞ്ഞിങ്ങനെ തല്ലുപിടുത്തം അപ്പൊ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനകത്തൊരു വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അപ്പൊ ആ സിനിമ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലൊരു ഡ്രീമി ഫീലാണ് ആ ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ പക്ഷെ നീലിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം നീല് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ട് കാണിക്കുകയും ഇതിലും നല്ലൊരു ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് വേറൊരു സ്ഥലം അവിടെ കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മ്യൂസിക്കിന്റെ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇപ്പോ ഇപ്പോ ചില സീൻസ് ഇപ്പൊ ചില സീൻസിലൊക്കെ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ഇതിന് പകരം വേറൊന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് രാഹുൽ അത് കമ്പോസ് ചെയ്തത് സോ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് തന്നെ ആ എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ ഇതിന്റെ കമ്പോസിങ്ങിന്റെ സംഭവത്തിൽ നമ്മൾക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ വന്നിരിക്കുക മ്യൂസിക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അല്ല ബേസിക്കലി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സിനിമ സ്ക്രിപ്റ്റ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഈ ഓരോ ദിവസം രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകളാണ് കൂടുതൽ വരിക ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ഒരു കഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കഥയ്ക്ക് നമുക്ക് ഹോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 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 തീം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ പറ്റി
ആൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് തോന്നണം ഈ ഇതെന്താണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്കിലൊക്കെ നേരിട്ട് കാണണ്ട കണ്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല എപ്പോഴും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഹോം മൂഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു 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 മൂമെന്റ് എല്ലാം നമ്മള് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ ഫോർ ഹോമിന്റെ ഷൂട്ടില് തന്നെ ഇപ്പൊ റോജിൻ എനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും പറയണ്ട അവന്റെ നോട്ടിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് റോജിൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല മ്യൂസിക്കില് എനിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഒക്കെ അവൻ നേരത്തെ കേൾപ്പിച്ചു തരും അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രാക്ക് മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെയിൻ മൂവ്മെന്റ്സ് വേണോ എന്നെല്ലാം നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റും സോ അതൊരു റാപ്പ് പോയാണ് അപ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഞാൻ ഇവരെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ ആ ബോണ്ട് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിലെ ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിറക്ടർ ആണ് ഒരു ഡിറക്ടർ ആവാൻ നടക്കുന്ന ഒരു ആസ്പെയറിംഗ് ഡിറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും ചേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഏടുകൾ ഇതിനെ തടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചോദ്യത്തിലൊരു തിരുത്തുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ആസ്പെയറിംഗ് ഡയറക്ടറിന്റെ സ്റ്റോറി അല്ല ഇതൊരു ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് ഒരു വലിയ വിജയമായ ഒരു സംവിധായകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കഥയാണ് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് എപ്പോഴും സീ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആസ്പെയറിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഫിലിം ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സക്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സക്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ല ആർക്കും പക്ഷെ അതൊരു സർപ്രൈസ് എൻട്രിയാണ് അതേ സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ എല്ലാവരും അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും എന്ത് ആയോ ആയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒരു പരിധിവരെ അത് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിം ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അത് തരണം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബിഗിനർ ആൻഡ് ഞാൻ കടന്നു വന്ന ഒരു ഏജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് അപ്പം എനിക്ക് എന്റെ മാത്രമല്ല എന്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള മറ്റു ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെയൊക്കെ ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അവർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹോമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സംവിധായകർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഹോമിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകും കാരണം ചിലപ്പോൾ അപ്പൂപ്പനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം അപ്പനോ അമ്മയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മക്കളായിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിൻസ് ഭാര്യയോ ആയിരിക്കാം അതായത് എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിലും ഡെസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഹോമിലുണ്ടാകും അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഇന്നൻഷ്യലി അത് എന്റെ സ്വന്തം ലൈഫിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഫീൽഡിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ആസ് എ ടെക്നീഷ്യൻസ് എന്നുള്ള അതായത് ഡയറക്ടർ ഡി ഒ പി മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള ബന്ധത്തിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു കഥ വരുന്ന സമയത്ത് ആ കഥയെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരിക്കലും മ്യൂസിക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ക്യാമറപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷനോട് ടെക്നിക്കൽ ലാസ്റ്റ് എവിടെ വരുള്ളൂ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും വീട്ടിലെ വീട്ടിലെ കുറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് രാഹുലിന്റെ വീട്ടിലെ കുറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ നിന്ന് എന്റേത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ട്രൂ സ്റ്റോറിയാണ് ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റർ കണ്ടപ്പോഴാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യസ്ത എല്ലാവരുടെ ഒരു വെറൈറ്റി ലുക്ക് ഒക്കെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ചിത്രം എഴുതുമ്പോ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓളിവർ ട
അത് വളരാതെ വേറൊരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്കും അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിഗ് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഒരു റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടലി റോണക്സിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് വളരെ ഗംഭീരമാക്കി കാരണം നമ്മുടെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇന്ദ്രൻ സേട്ടന്റെ ലുക്ക് എത്രത്തോളം ഈ സിനിമയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടനെ ആ സിനിമയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ഹോളിവുഡ് ട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് കുറച്ച് നാൾ വന്ന് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് പോയത് അത്രയും ഒരു ജനുവിനിറ്റി ആ ലുക്കിന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആക്ച്വലി ക്രെഡിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്റെ മേക്കർ മാൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ചേട്ടാ നീൽ ചേട്ടാ ഈ ക്യാമറാമാൻ ചാടും അല്ല നായിക ചാടുമ്പോൾ ക്യാമറാമാനും ചാട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു റോജിൻ ചേട്ടൻ ഈ പടം മൊത്തം ഇതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് ക്യാമറ ഗിമിക്സ് കാണിക്കണ കാണിക്കണപ്പുറം ഇത് എങ്ങനെ ഒരു കൂളായിട്ട് ഒരു ഈ കഥ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ കഥ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ എന്താണോ ആ കഥയില് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഗിമിക്സിനപ്പുറം ഒരു ഫീൽ കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുന്നത് നീല് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മളും ആ വീട്ടിലായിരിക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് മാക്സിമം ശരിക്കും ആ വീട്ടില് നമ്മളൊന്ന് പീക്ക് ചെയ്ത് കാണുക മീൻസ് ഒളിഞ്ഞു നോട്ടമാണ് ശരിക്കും ആ വീട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് അതാണ് ഒരു ഹോമിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തേക്കണത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ രാഹുൽ ചേട്ടന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഇതൊരു ചേട്ടിലെ മൂവീസിലൊക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ മങ്കി പെന്നിലാണെങ്കിലും പിന്നെ ജോ ആൻഡ് ദുബോയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അഭിനയിക്കുന്ന നായിക അല്ലെങ്കിൽ നായകന്മാരെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പിടിച്ച് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കും ഇതിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അഭിനയിക്കുന്ന നായകന്മാരെ നായകന്മാരെ അങ്ങനെ ഇന്റൻഷനലി പാടിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോ ഇതിനകത്താണെങ്കിലും നമ്മള് വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആണ് ചില ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോ പറയും ഇപ്പൊ ഒരു സെവന്റി സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രൻസേന്റെ ക്യാരക്ടറിനാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രൻസേന്റെ ക്യാരക്ടറിന് ആപ്റ്റ് ആവുന്ന വോയിസ് അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിന്റെ ആയിരിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ ആവാണ്ടിരിക്കാനും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ സാധ്യത പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല ഇത് പക്ഷെ മധുചേണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാടിക്കണത് അപ്പൊ ആ ഒരു വോയിസില് ആൾക്കാർക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു മ്യൂസിക്കലി നമ്മളിപ്പോ ഇന്റൻഷനലി ഒരു മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹിറ്റ് ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല നമ്മള് പാട്ട് ചെയ്യണം പാട്ടില് പാട്ടിന്റെ കാര്യം എടുത്തോ ഏത് പാട്ട് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിന് ഈ ഒരു യുണീക്നെസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും എപ്പോഴും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു 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 നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ സിനിമയിൽ ഒരു യുണീക് ഐഡിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആ യുണീക് ഐഡിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ തോട്ടും ആയിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വോയിസിന് ആപ്റ്റ് ആവുന്ന ഇപ്പൊ എന്റെ ചേച്ചി പാടിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പം അല്ലാണ്ട് അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ഒരു വേറൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെ ഒരു സിനിമ നടൻ നടി അങ്ങനെ പാടാൻ വേണ്ടിട്ടില്ല ചേച്ചി ഓൾറെഡി ഷീസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ടു ഹോം സോ ദർ ഇസ് നോ ഇൻ ടു അങ്ങനെ വേറെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളും ഒന്നും പാടുക എന്നുള്ളതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി പാടും ബാക്കിയെല്ലാം പ്രോമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗേഴ്സ് ആണ് പാടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട് ഇത്തവണ ഒരു സിംഗറിനെ പിടിച്ച് ലിറിക്സിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ലിറിക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്വപ്നം പുരുഷാക്കൊക്കെ പാടിയിട്ടുള്ള അരുൺ ഏലാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അകത്ത് വെണ്ണിലെ താരകം മങ്കി പെണ്ണിലെ വെണ്ണിലെ താരകം പാടിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് അരുൺ ഏലാട്ട് എന്നാണ് പേര് ഈസ് ലിറിക്സിസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഒരു രണ്ടു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആള് അപ്പൊ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് കാരണം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബിയോണ്ട് ടു ദ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും
അല്ല ശരിക്കും വരും നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോമഡി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വഭാവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ സ്വഭാവം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചില സമയം എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കോമഡി ആയിരിക്കും ചില സമയം ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനായിരിക്കും അപ്പൊ വില്ലൻ ആവാറുണ്ട് ചിലപ്പോ ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ആവാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ ഇമോഷൻസും നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്ന പോലെ ത്രൂ ഔട്ട് വില്ലൻ ആയിട്ടും വില്ലൻ ദേഷ്യം മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് കോമഡി മാത്രം പറയാന്നുള്ള ആളെ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല സി അത് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അനുസരിച്ച് അത് വില്ലൻ ആവും കോമഡി ആവും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രൻസേട്ടനെ ആണെങ്കിലും മഞ്ചേശി ആണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അതുപോലത്തെ ഒരു റിയൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുക അതായത് തമാശ മാത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല അവർ തമാശ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമോഷൻസ് അതായത് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഇമോഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും മാത്രല്ല ആ വീട്ടില് എല്ലാവരും ആ അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സും എല്ലാ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു വീട്ടിൽ കൂടെ ഒരു വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും ആ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും കൂടെ ഇവരും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടെ ഒരു അഭിനയമാണോ എന്നൊന്നും തോന്നാത്ത വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരത് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇന്ദ്രസേനാണെങ്കിലും മഞ്ചേശി ആണെങ്കിലും ഇന്നു മഞ്ചേശിയുടെ കരിയറിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രസേൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് വളരെ ഒരു മികച്ച നടനാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ച് വർഷ കാലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്തും ഭയങ്കര ഈ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ കരിയറിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ മഞ്ജു പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട്രസിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരിക്കലും ആരും ആ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അത് മഞ്ചേച്ചി തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ മഞ്ചേച്ചിയുടെ ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാർട്ട് ക്യാരക്ടർ ആണ് കുട്ടിയമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ രണ്ടുപേരുടെയും കോൺ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഒരു തമാശ മാത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നും നിൽക്കാതെ അവരെ രണ്ടുപേരും ആ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാറില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇവര് ഈ ഒരു കാസ്റ്റിംഗിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അല്ല ഇത് ശരിക്കും അതൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് വന്നൊരു തോട്ടാണ് ഈ പോകിന്റെത് അപ്പോ അത് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് കുറെ നാളിങ്ങനെ കിടന്നു നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ തോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊരു എപ്പോഴും വൺ ലൈൻ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ നമ്മളിതൊരു രണ്ടു മണിക്കൂർക്ക് ഒരു സിനിമയാക്കാം കാരണം നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെന്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിമോ അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു സ്ട്രോങ് സ്റ്റോറി വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഈ തോട്ട് വിജയ് സാറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വിജയ് സാറോട്ട് വേറെ സിനിമയുടെ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് സിനിമ റിലീസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ വിജയ് സാർ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തോട് നറേറ്റ് ചെയ്തത് നറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ടെക്നിക്കലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറുപത് വയസ്സുകാരനുള്ള ഒരു അച്ഛന്റെ കഥ അപ്പൊ വളരെ അടി സ്മാർട്ട് ഫോൺ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഡിക്റ്റ് ആയ മക്കളോട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇത് കേട്ട മൊമെന്റിൽ തന്നെ സാറോട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം സാറിന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളത് അതിന്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു അഞ്ചു വർഷം ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ട ഒരു കാസ്റ്റിംഗിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചു വർഷം പിന്നീട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം സി ഇപ്പൊ ഫ്രൈഡേ ഫിമോസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉള്ള പടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹീറോ ഇമേജ് ഉള്ള ഒരാളുടെ പടമെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാശ്വ ഫിലിം ആളല്ല വിജയ് സാർ അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്റ്റോറിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ
ഈ ഹോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട മുമ്പ് സെപ്റ്റംബർ ഫോർത്തിനാണ് ഹോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മള് ലോക്ക്ഡൌൺ ലോക്ക്ഡൌണിലായിരുന്നു ഒരു ആറേഴ് മാസം ലോക്ക്ഡൌണിലായിരുന്നു അപ്പൊ മൊത്തം ഞാൻ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്താ പറയുക ലൈഫിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കണില്ല വർക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയപ്പോഴാണ് രാഹുലും റോജിനും കൂടി ഇങ്ങനെ ഹോമിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ വിജയ് സാറും എസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹോം ഒരു ഹോപ്പായി മാറി അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോപ്പാണ് അപ്പൊ ഈ മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇതിലത്തെ എല്ലാം നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ ഇന്ദ്രൻ സാറിനായാലും ആ ഫാമിലി നമ്മളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിന്റെ വ്യൂ ഫൈൻഡറിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഇവര് ശരിക്കും ജീവിക്കണേണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ സാറിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഇത് ഞാൻ എവിടേക്കോ കണ്ട ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പോ എന്റെ ഫാദറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചേച്ച് ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ മദറിനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ഇപ്പൊ നസ്ലിൻ ചെയ്യുമ്പോ അതൊരു എന്റെ ഒരു ബ്രദറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിൽ ശരിക്കും ഒരു ഒരു ഫിലിം ചെയ്യണ ഫീൽ അല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ലാലേട്ടന്റെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു നമ്മള് പൊതുവെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് നമ്മള് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് പറയാൻ മറന്നു പോകുന്ന ടൈപ്പ് അഭിനയമാണ് ലാലേട്ടന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാൽ സാറിനെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അവിടെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ശരിക്കും തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കണ കൂട്ടാണ് ആ വ്യൂ ഫാൻഡറി കൂടി നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് വണ്ടർഫുൾ ആക്ടർ ആണ് ശരിക്കും ഒരു നമ്മള് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ആരാ അഭിനയിച്ചാലും ഇപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണല്ലേ കൂടി നോക്കുക ഇപ്പൊ കീ ലൈറ്റ് എത്രയുണ്ട് ബാക്ക് ലൈറ്റ് എത്രയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫുൾ ടെക്നിക്കലി ആയിരിക്കും നമ്മള് ചിന്തിക്കണത് പക്ഷെ ലാൽ സാറ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൽ സാർക്ക് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ ഇല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ആ വ്യൂ ഫൈനറിൽ കൂടി കാണുന്ന തിയേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ മുമ്പത്തെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഫിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു മൂവിയാണ് ജോണ്ടർ ആണ് ഈ ചിത്രം എനിക്ക് ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഫാമിലി മൂവി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ശരിക്കും ചിത്രത്തിൽ പ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അല്ല അതിപ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും ഞാനൊരു സിനിമ ഈ പറഞ്ഞ മുമ്പ് വലിയ സിനിമകൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോണർ വൈസ് തിരിക്കാറില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നോട് പറയും മങ്ങിപ്പൻ ഒരു കുട്ടികളുടെ സിനിമയാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും അതൊരു കുട്ടികളുടെ സിനിമയായിട്ട് തോന്നിയില്ല അത് കുറെ വലിയ ആൾക്കാർ കാണേണ്ട സിനിമയാണ് അത് അപ്പൊ ആ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വരെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ജോയാൻ്റെ പോയി ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു തീമിന്റെ പുറകെ പോവാ അത് ത്രില്ലർ ആണോ അത് ഫീൽ ഗുഡ് ആണോ മീൻസ് ഇപ്പോ ഒരു ഇമോഷൻസ് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഇമോഷൻസ് കണക്ട് ആകുമ്പോഴാണല്ലോ ആ ഒരു സിനിമ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമ എടുത്താലും അതിനകത്ത് പല രീതിയിലുള്ള ഇമോഷൻസ് പോകുന്നുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഒരു ജോണർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാറില്ല എപ്പോഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കിട്ടുന്ന സ്റ്റോറീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൂ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ഈ പറയുന്ന ഫാന്റസി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് കാരണം നമുക്ക് അത് സിനിമയിൽ കൂടിയല്ലേ കാണാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണ എല്ലാം അറിയുന്നു അറിയാതെ ഇത് കയറി വരാറുണ്ട് ഇപ്പം രാഹുൽ ഏട്ടന്റെ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചേച്ചി സിനിമയിലാണ് പക്ഷേ ചേട്ടന്റെ സിനിമ എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നം എത്ര എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എത്ര കാലം കൊണ്ടാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് മങ്കി പെണ്ണല്ലേ ഇപ്പൊ സ്വപ്നം എന്നല്
നമ്മൾ ചെയ്യണേക്കാളും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നത് നോട്ട് മ്യൂസിക് നോട്ട് ക്യാമറ അല്ലെ നോട്ട് ഇത് എന്നുള്ളതല്ല സിനിമ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം സിനിമ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആൾക്കാരിൽ നമ്മുടെ 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 കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ മോഹം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ബ്ലഡിലുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വപ്നം എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിൽ കാണുന്ന റിയാലിറ്റീസ് നമുക്ക് നമുക്ക് സിനിമ വലിയൊരു മീഡിയ ആണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ സിനിമ എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ബ്ലഡിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു സ്വപ്നമായിട്ടുള്ളതല്ല എപ്പോഴും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് പല സിനിമകൾ കാണിക്കാൻ പറ്റണേ എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഹോമിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് പേരുടെ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹോമില് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ റോജൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹോമിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ടൈം നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വളരെ പാടാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നു കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നു ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നത്തിലാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ഓണക്കാലം നമുക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ വിത്ത് ഹോം എന്നുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ബിക്കോസ് ആ ഒരു പ്രശ്നം ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ചിരിക്കാം കുറച്ച് ചിന്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഹോമിന്റെ ഒരു ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഞാൻ പറയേണ്ടത് ചിരിക്കാം കുറച്ച് ചിന്തിക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റി സന്തോഷിക്കാം കാരണം നമുക്ക് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമാണിത് ആ റിയലൈസേഷൻ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ കൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അത് എന്തായാലും അങ്ങനെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് രാഹുൽ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് നമ്മള് ഈ പടത്തില് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ഈ പടത്തില് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് സംഭവിച്ചേക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റും അത് നമുക്കൊന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ചിരിക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് കരയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പൊ ഹോമിന്റെ വെച്ചാൽ ഹോമ് പോലൊരു സിനിമ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ താരങ്ങൾ ഒന്നിക്കാതെ കുറെ നല്ല നടന്മാർ ഒന്നിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫെസ്റ്റിവലായ ഓണത്തിനാണ് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഓണം എന്നല്ല ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒരുപാട് കുറച്ച് നാളായിട്ട് മിസ്സിങ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ഓണം ടൈമില് അതൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ മൂവി ആയിട്ട് ഒരു സോളോ റിലീസ് ആയിട്ട് ഇത്രയും മലയാളികളിലോട്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രാജ്യങ്ങളോളം ലോകമെമ്പാടുള്ള മലയാളികളിലോട്ടാണ് ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ഈ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് ഹോമ് പോലൊരു ചെറിയ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ അംഗീകാരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് റിലീസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കിട്ടിയ ഒരു വലിയ അംഗീകാരം കാരണം ഒരു പക്ഷെ അവര് ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം മീൻസ് അവരതുപോലെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരികയും മീൻസ് ഫ്രൈഡേ ഫിൽമ് വിജയ് സാറിനെ പോലുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഇപ്പം ആളുകളിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓണത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ ആണ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഫിലിംസ് വരും ഒരുപാട് മാസ് ആ ഫിലിംസുകൾ വരുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൊച്ചു സിനിമ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കിട്ടില്ല അപ്പോ അത് പിന്നീട് ഒരു പക്ഷെ ഹോൾഡ് ഓവർ ആവാൻ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടി വിയിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെയായിരിക്കാം ആൾക്കാർ അതിനെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ പറയുക പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു കൊച്ചു സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ് ഈ ഒരു ഓണത്തിന് ഒരു സോളോ റിലീസ് ആയിട്ട് കിട്ടാന്നാണ് അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മൊമെന്റ് ആണ് അപ്പോ എല്ലാവരും ഓണത്തിന് സദ്യ കഴിച്ച് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേ ഹോം ആൻഡ് സീ ഹോം വിത്ത് യുവർ ഹോം ും <laughs> 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 നമ്മൾ അറിഞ്
പേര് വരുമ്പോ തന്നെ ഹാഷ് ടാഗ് പോകുന്ന തന്നെയാണ് വന്നത് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഈ ഒരു തലമുറയിൽ പറയുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും റെലവെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് പേർക്കും ും കൂടെ പറഞ്ഞാ മതി Definitely, you, you should watch the movie in Amazon Prime on 19th August. And that's a lot of watch. You can realize that you can realize that you can realize that. And be home. Always, at the end of the day, there is, there is the only part we can sit and uh, say the emotions and mm. uh, react. It's not our home. It's not our home. So, definitely, you should see the home. See, see home on August 19th on Amazon Prime. ഞാൻ ഈ മൂവി ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് എങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അഞ്ഞൂറ് വർഷം ഫ്രോം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രോം ദി വ്യൂ ഫൈൻഡർ സ്ക്രീനിൽ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഓരോ പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോഴും എനിക്കൊരു പുതിയ പുതിയ മീനിങ് ആണ് ഈ ഫിലിമിലൂടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ടൈം വാച്ച് ആയിരിക്കില്ല ഒരു വൺ ടൈം വാച്ച് അല്ല അത് റിപ്പീറ്റഡ് വാച്ച് ആണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ മീനിങ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആമസോൺ പ്രൈമിലാണ് റിലീസ് എല്ലാവരും ചിത്രം കണ്ട് വിജയിപ്പിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും